హాయ్ అండి స్టూడెంట్ టెస్ట్ స్టడీకి స్వాగతం ఈ వీడియో వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బేసిక్స్లో ఉన్న వీడియోస్ కంటిన్యూషన్ అండి మీరు ఒకవేళ ఆప్షన్స్ గురించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ ఛానల్ లేకు వచ్చి ప్లేలిస్ట్ లేకు వస్తే ఇక్కడ ఆల్ అబౌట్ ఆప్షన్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది దీంట్లోకి వచ్చేస్తే మీకు టోటల్గా ఆప్షన్స్ సంబంధించిన ఆలోచన అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు బేసిక్స్ నుంచి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఈ వీడియో చూసేయండి ఓకేనా ఇంకా కంటెంట్ లేకైతే వెళ్ళిపోదాం ముందుగా వచ్చేసరికి ఇండియా బిక్స్ అంటే ఏంటి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పానండి స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటి లార్డ్ సైజ్ అంటే ఏంటి టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు ఆ వీడియోస్ చూసుకుంటే ఆ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోకి రండి కొంచెం బెటర్గా అనస్టాండ్ అవుతుంది ఓకేనా ముందు వచ్చేసరికి ఇండియా విక్స్ అంటే ఏంటి ఇండియా విక్స్ని కూడా ఇంప్లైడ్ వాలిటాలిటీ ఇండిక్స్ అంటారు ఓకేనా ఇంకో చెప్తున్నాను చూడండి మీరు ఫార్ములాస్ కానీ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇండియా విక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదండి జస్ట్ మనకు ఒక ఐడియా కావాలంటే చూడండి మీరు మార్కెట్లో ఏం నేర్చుకుంటున్నారని కాదు ఎంత మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారని మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చూడండి ప్రతి ఒక్కటి మనం సపోజ్ ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్టర్ అయితే వాళ్ళకి పీఏ రేషు ఇవన్నీ తెలిసి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు నేను బేసిక్గా చెప్తున్నాను అండి మీకు ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అదంటే ఏంది అని తెలిస్తే చాలు ఓకేనా ఇండియా విక్స్ అంటే ఏంటి ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి మనకు అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు అయితే ఉంటుంది నెంబర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇండియా విక్స్ గురించి ఈ ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి మనకు వన్ టు మోస్ట్లీ టెన్ టెన్ కంటే బిల్లు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి టెన్ కంటే బిల్లు ఎప్పుడైతే వెళ్ళలేదు మనకు రేంజ్ చెప్తాను చూడండి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసరికి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇది వచ్చేసరికి లో అంటారు అనమాట అంటే కొంచెం రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్ టైర్లో చేత తక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫిఫ్టీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇది హై అనమాట హై అంటే ఇక్కడ మనకు ఓల్డ్ టైల్టీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు రీసెంట్ డేస్లో చూసుంటారు ఓల్డ్ టైల్టీ అంటే స్ట్రింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఉన్నట్టు ఉండే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయితే ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగిపోవడం అదే మినిట్లోనే తగ్గిపోవడం ఇలా ఉంటుంది అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఎప్పుడైతే థర్టీ థర్టీ అనుకోండి మనకు అది మనకు మార్కెట్ మన చేతుల్లో ఉండదు ఎందుకంటే మనకు ఓపెన్ అవ్వడంగానే ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ గ్యాప్ డౌన్ అవుతుంది దాని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రికవర్ అయిపోతుంది రికవర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడుతుంది అలాంటి ఓల్డ్ టైల్టీ మార్కెట్లో మీరు ట్రేడ్ చేయలే చే ట్రేడ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఓకేనా ద ఇండియాఫిక్స్ ఈ షార్ట్ ఈజ్ డిఫెండ్ యాజ్ ద ఇండియా విక్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ వల్డ్ టాలిటీ ఆర్ ఫ్లక్చువేషన్ ట్రేడర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ నెక్స్ట్ నెల ఏదైతే ఉందో దాని లోపల మనకు వల్డ్ టాలిటీ ఎంత ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకోవడం మనకి ఇండియా విక్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్లీ మీరు చూసింది వచ్చేసరికి టెన్ చూసి ఉండాలండి మోస్ట్లీ థర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఈ రేంజ్ వరకు చూసి ఉంటారు ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా దాటింది అనుకోండి బ్రిక్ క్రాష్ వస్తుంది అని మాత్రం అర్థం ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇండియా విక్స్ తగ్గి ఉంటే మార్కెట్ పెరుగుతాయని పెరిగితే మార్కెట్ పడతాయని ఇది చాలా తప్పండి మోస్ట్లీ పడినప్పుడు కూడా మనం రికవర్ అవ్వచ్చు మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇండియా విక్స్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ పడినప్పుడు మాత్రమే అంత ఇండియా విక్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు అంత ఇండియా విక్స్ అయితే పెరుగుతుంది జస్ట్ లైట్గా పెరుగుతుంది అంతే తప్ప మార్కెట్ హ్యూజ్గా క్రాష్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఇండియా విక్స్ మనకు కరోనా వైరస్లో క్రాష్లో తెలిసిందే మనకు ఇండియా విక్స్ అనేది వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ కూడా వెళ్ళింది ఓకేనా ఇండియా విక్స్ అనేది వచ్చేసరికి మనకు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంత వాలిటాలిటీ ఉంది అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా సింపుల్గా అర్థం అవడానికి ఇంప్లైడ్ వాలిటాలిటీ అంటే వేరండి అది కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇండియా విక్స్ అంటే చెప్పారు మీకు చాలా ఆప్షన్స్లో అది వీడియో వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బేసిక్స్ చేసుకుని బేస్ చేసుకుని చెప్తాను ఇంకోటి వచ్చేసరికి చాలామందికి డౌట్ ఉంటారు ఓకే ఇండియా విక్స్ అంటే తెలిసి ఉంది ఇండియా విక్స్ ఇంప్లాయిడ్ వాల్ టాలిటీ రెండు ఒకటే ఇది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుందండి అది వచ్చేసరికి కాదు ఇంప్లాయిడ్ వాల్ టాలిటీ అంటే డిఫరెంట్ ఇండియా విక్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి మీకు త్రూఅవుట్ ద ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ఇండియా విక్స్ ఎంత వాల్ టాలిటీ ఉన్నది మనకు అక్కడ నెంబర్స్లో చూపిస్తుంది కానీ ఇంప్లాయిడ్ వాల్ టాలిటీ అలా చూపిస్తుంది అనమాట డిఫరెంట్ స్టాక్స్కి డిఫరెంట్ వాల్ టాలిటీ ఉంటుంది ఇంప్లాయిడ్ వాల్ టాలిటీ ఉంటుంది సపోజ్ నిఫ్టీ నిఫ్టీకి చూసారనుకోండి మీకు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇలా అయితే ఉంటుంది అలాగే స్టాక్స్ స్టాక్స్ చూస్తే అంటే దాంట్లో ఓల్డ్ టాలిటీ మనకు అంత ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది స్టాక్స్ చూస్తే కొన్ని స్టాక్స్కి ఫిఫ్టీ అయితే ఉంట
అక్కడ చూసుకుంటే మనకు గామా తీటా వీగా ఉంటుంది కదా ఈ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ పెరిగితే మనకు వీగా పెరుగుతుంది వీగా పెరిగితే మనకు మనకు ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అనేది పెరిగిపోతాయి ఓకేనా అది ప్రీవియస్ మనం కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్పు అయితే చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఈ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ ఇండియా బిక్స్ ఎలా చూడాలి అది కూడా నేను కమింగ్ స్లాష్లో చెప్తాను ఓకేనా దాని తర్వాత చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఐవీ ర్యాంకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఐవీ ర్యాంక్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు నిఫ్టీలో నిఫ్టీ చూస్తున్నారు నిఫ్టీ ఇండియా విక్స్ నిఫ్టీ ఐ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఎలా తెలుసుకోవాలి లేదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చూడండి ఈ చెప్పాను కదా ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి మనకు టోటల్గా సంథింగ్ ఏదైనా న్యూస్ వస్తే మనకు ఇండియా విక్స్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ కొన్ని స్టాక్స్లో టకా నిందన సడన్గా ఏదో న్యూస్ న్యూస్ వచ్చేస్తుంది సపోజ్ ఫ్రాడ్ జరిగిందో అలా న్యూస్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకు ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాక్ ఒక్క ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ మాత్రమే పెరుగుతుంది డిఫరెంట్ స్టాక్ ఒక ఎంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ పెరగదు ఓకేనా మీరు దీని అయితే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఐవీ ర్యాంక్ ఐవీ పర్సెంట్ నేను క్లియర్గా చెప్తాను మీరు విడానికి ప్రయత్నించండి ఐవీ ర్యాంక్ సింప్లీ టెల్స్ అస్ వెదర్ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ వెదర్ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ ఈజ్ హై ఆర్ లో ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ అండర్లైంగ్ బేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఐవీ డేటా ఈ ఇంప్లాయి ఐవీ ర్యాంక్ అనేది దేన్ని చెప్తుందంటే పాస్ట్ వన్ ఇయర్ పాస్ట్ వన్ ఇయర్గా ఉన్న ఐవీస్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న ఐవీ ఐవీ ర్యాంకు తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అనేది మనకు చెప్తుంది మనం ఏ స్టాక్ అని ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళంటే ఎక్కువ ఉందా తప్పు ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు టూ రీజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట టూ మనకైతే రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేసరికి ఐవీ ర్యాంకు ఇంకోటేసరికి ఐవీ పర్సెంటేజ్ ఈవి ఈ స్లైడ్లో మనం ఐవీ పర్ ఐవీ ర్యాంక్ అంటే నేను చెప్తాను ఓకేనా ఐవీ ర్యాంక్ సింప్లీ టెల్స్ విత్ ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళంటే ఇస్ హై ఆర్ లో విత్ స్పెసిఫిక్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ టైం అండర్ ద బే అండర్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ డేటా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను అండి సపోజ్ ఎస్బీఐ స్టాక్ ఉంది ఓకేనా ఇవన్నీ క్యాకులేషన్స్ ఉంటాయి మనకు క్యాకులేషన్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు రెడీమేడ్గా మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఎస్బీఐ యొక్క ఐవీ లో ఐవీ వచ్చేసరికి థర్టీ ఉంది అంటే లో ఐవీ ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళ అంటే థర్టీ ఉంది హై వచ్చేసరికి మనకు ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంది డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే రీసెంట్గా ఉన్న మనకు ఐవీ అనమాట అది వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసరికి ఐవీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది మనకు ర్యాంక్ అంట అనమాట ఓకేనా ఇది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే లో లో తీసుకోండి హై తీసుకోండి డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేసేయండి అప్పుడు మీకు వచ్చేది నెంబరే మీకు ఐవీ ర్యాంక్ ఐవీ ర్యాంక్ అనమాట చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్వై జెడ్ హ్యాస్ ది హ్యాస్ ఐవీ బిట్వీన్ థర్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఓవర్ ద పాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ డేటా తీసుకొని అండ్ ఐవీ ఈజ్ కరెంట్లీ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు పర్జెంట్ ఐవీ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఎక్స్వై జెడ్ వుడ్ బీ వుడ్ హ్యావ్ ద ఐవీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ ర్యా దానికి వచ్చేసరికి మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది హై తీసుకోండి లో తీసుకోండి దాని మధ్యలో ఉండేదే మనకు ఐవీ పర్సెంట్ వెళ్ళమాట ఓకేనా ఈ ఐవీ ర్యాంక్ మనం ఎక్కువ ఉంటే ఐవీ పర్ ఐవీస్ ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళటర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పలేము ఎందుకంటే చూడండి లో వచ్చేసరికి ఒక థర్టీ ఉందనుకోండి ఒక థర్టీ ఉంది హై వచ్చేసరికి సపోజ్ ఈ రోజు నిఫ్టీ క్రాష్ క్రాష్ అయిపోయింది సంథింగ్ బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చేసరికి అప్పుడు ఎయిటీకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఈరోజు ఏదో ఒక్కరోజు మాత్రమే ఎయిటీకి వెళ్ళిపోయింది మిగతా రోజు అంతా తక్కువే ఉంది కాబట్టి ఈ ఐవీ ర్యాంక్ అనేది మనకు కరెక్ట్ డేట్ అయితే చూపేది ఓకేనా దాని తర్వాత ఐవీ పర్సెంట్ ఐవీ పర్సెంట్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఐవీ ర్యాంక్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయదు కానీ ఐవీ పర్సెంటేజ్ అయితే మనకు కచ్చి కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఈ ఐవీ పర్సెంటేజ్ ఐవీ ర్యాంక్ అనేది మనకు ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే వాడతారు ఓకేనా ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నట్టు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను తీసుకునే ప్రతి ట్రేడ్స్ కూడా దీన్ని బేస్ చేసి తీసుకుంటాను ఓకేనా ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళంటే ఐవీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఏ ర్యాంకింగ్ మెథడ్ ర్యాంకింగ్ మెథడ్ టు కంపేర్ వెదర్ ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళంటే టు ఇట్స్ పాస్ట్ వాల్యూస్ the ranking is standardized from 0 to 100 whether where 0 is the lowest 100 is the highest okay na ipudu manu iv rank lo numbers chusam kani ikkada numbers chudam ikkada percentage chustam anamata okay na the value tells us how high or low the current value is compared to the past ipudu na iv percentage lo vachesi ipudu na iv manaku takku unda ekku unda ne manaku iv percentage lo chupistadi okay na indiki manu formulas ni nerchukovalsina avasaram aithe ledandi chudandi ikkada meeku oka image
ఐవీ అనేది మనకు ఎయిటీకి వచ్చేసింది ఏంది ఐవీస్ చెప్తున్నాను ఇంప్లైడ్ వోల్టాలిటీ ఎయిటీ థర్టీ నుంచి ఎయిటీకి వచ్చేసింది అప్పుడు మనకు ఐవి ఈ థర్టీ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు ఇంప్లైడ్ వోల్టా ఐవీ పర్సెంట్ వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకు ఒక సిక్స్టీ ఉందనుకోండి కానీ ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది ఐవీస్ పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే సంథింగ్ మార్కెట్లో అన్సెర్టీ ఉంటుంది ఈ ఐవీ ఏమవుతుంది ఐవీ పర్సెంట్ వెళ్ళి వచ్చే ఐవీ పర్సెంట్ వెళ్ళి పెరిగిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఎయిటీ నుంచి నైంటీ అలా ఉండొచ్చు దీ ఐవీ పర్సెంట్ వెళ్ళి ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఎన్ ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం ఇప్పుడున్న ఐవీ కంటే ఈ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఐవి తక్కువ ఉంది అని అర్థం కొంచెం బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడున్న ఎంతైతే పర్సెంటేజ్ ఉందో ఐవి దానికంటే ఎంత తక్కువ ఉంది ఫ్యూచర్లో పాస్ట్లో అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా మీకు గుడ్డు గుర్తుగా చెప్తాను చూడండి ఇవి ఎందుకంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదు మీకు అప్స్టాలో తీసు చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ అప్స్టాలో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేక వచ్చింది ఆప్షన్స్ లేక వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆప్షన్ డ్యాక్స్ పడి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ప్రియం ప్రియం అయితే ప్రో ప్లాన్ అయితే అవసరం లేదండి మీకు నార్మల్ ప్లాన్ ఉన్నా మీకు చూపించేస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి నిఫ్టీ నిఫ్టీ చూడండి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రియం ఉంది కాల ఐవి పుట్ట ఐవి ఉంది అలాగే ఐవి చేంజ్ ఎంత ఐవి చేంజ్ అయింది ఐవి ర్యాంక్ చూసారా ఐవి ర్యాంక్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఉంది ఈ ఐవి ర్యాంక్ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకు అంత ఇంప్లైడ్ ఓల్టాలిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకు అప్పుడు స్టార్ స్టాడిల్స్ స్టాండిల్స్ ఎక్కువ వాడాలన్నమాట ఓకేనా అంతేగాని మనకు తక్కువ అందుకే నేను చెప్తుంటాను కదా ప్రతి వీడియోలో ఎప్పుడు ఒక స్ట్రాటజీ వాడకండి ఐవి ర్యాంక్ ఎక్కువ ఉండాలి ఐవి పర్సెంటేజ్ అది ఇదే అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత ఐవి పర్సెంటేజ్ ఐవి పర్సెంటేజ్ అంటే చెప్పాను ఇప్పుడున్న ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఫార్టీ టూ పర్సెంటే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం వచ్చేసరికి ఇప్పుడున్న ఐవీ కంటే మనకు ప్రీవియస్ ఐవి తక్కువ ఉన్నాయి అంటే మీకు గుడ్డు గుర్తుగా చెప్పాలంటే ఐవి పర్సెంటేజ్లో ఐవి ర్యాంకు ఎక్కువ ఉండే స్టాక్స్లోనే మీరు ట్రేడ్స్ స్టాండిల్స్ కానీ స్టాడిల్స్ కానీ తీసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఐవి పర్సెంటేజ్ లేదా తీసుకుంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ఐవి పర్సెంటేజ్ మీద మీరు ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారా షార్ట్ బై అంటారు కదా అలా చూడండి ఐవి పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉండే చూపించమంటే సెవెంటీ ఫైవ్ చూపించింది సపోజ్ లాల్ ప్యాత్ లాబ్స్ అనేది మనకు ఐవి పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే దాంట్లో ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ చూపుతాయి కాబట్టి మనకు అక్కడ అప్పుడు మనము ఆ స్టాడీస్ వాడచ్చు స్టాండిల్స్ కానీ క్రెడిట్ స్టాడీస్ అంటారు కదా కాంట్రాక్ట్స్ కానీ అలాంటి స్టాడీస్ అయితే వాడచ్చు ఓకేనా మీరు ఖచ్చితంగా అయితే తెలుసుకోవాలండి దానికోసం నేను ఇంతసేపు ఈ టాపిక్గా చెప్తున్నాను ఐవి పర్సెంటేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐవి ర్యాంక్ వదిలేసేయండి ఐవి పర్సెంటేజ్ దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ దాంట్లోనే మీరు ఎక్కువ ఈ క్రెడిట్ స్టాడీస్ వాడండి అంతేకాని మీరు ప్రతి స్టా స్టాక్స్లో మీకు లో ఉన్న ఐవి కండిషన్లో మీరు వచ్చేసరికి ఆ స్టాడీస్ వాడకండి ఇంకోటి వచ్చేసరికి ప్రతి స్టాక్లో కూడా మనం వాళ్ళేమన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ లాల్ ప్యాస్ ల్యాబ్ అనేది మనకు ఆప్షన్స్లో ఎప్పుడు వినిపించండదు సపోజ్ ఆప్షన్స్లో మనకు లిక్విడిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు వెళ్ళేసి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ లిక్విడిటీ ఎలా ఉంది చూసి దాని తర్వాత మాత్రం మీరు ట్రేడ్ తీసుకోండి ఓకేనా ఇంకా ఇండియా విక్స్ ఎలా చూడాలి ఇండియా విక్స్ మనకు తెలిసిందే ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి మనకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా సపోజ్ అప్ స్టాక్లో మనకు మీకు ఏదైతే బ్రోక్ ఉన్నాడో అక్కడ చూపిస్తుంది లేదా మీరు డైరెక్ట్గా ఇట్లా గూగుల్లోకి వచ్చి చెక్ చేసినా కూడా చూపిస్తుంది ఇండియా విక్స్ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ ఎయిటీన్ ఉంది చెప్పాను కదా అబ్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ఎయిటీన్ నుంచి ఒక థర్టీ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు పర్లేదు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వచ్చేసరికి కొంచెం హై రిస్క్ అనమాట హై రిస్క్ కదా రిస్క్ ఎందుకంటే మీరు రీసెంట్ టైంలో చూసింటారు సపోజ్ ఓమిక్రాన్ అని తెలిసి ఉంటుంది కదా దాని తర్వాత మనకు మార్కెట్ ఎలా పోయింది ఎందుకు ఇండియా విక్స్ పెరిగింది కాబట్టి మనకు ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట థర్టీ ఎప్పుడైతే దాటుతుందో మనకు థర్టీ అలా ట్వంటీ ఎయిట్ అలా దాటిపోయిందంటే మార్కెట్ మంచి ఏదో ఉండదు ఉన్న ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ అప్ వెళ్ళడం డౌన్ వెళ్ళడం లేదా జరుగుతుంది మీకు ఖచ్చితంగా మార్కెట్కి అయితే అవే ఉండండి అంటే మార్కెట్కి దూరంగా ఉండండి ఓకేనా వీడియో నచ్చితే అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో గురించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీకు అర్థం కాకుండా పర్లేదు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఇలాంటి టాపిక్స్ ఎటువంటి మీకు తెలియని టాపిక్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి కామెంట్ ఫ్యూచర్లో వీడియోస్ అయితే ప్రయత్నిస్తాను ఓకేనా ఇది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ థ్యాం